pokój i dobro. Nie kradnij. Siódme przykazanie, najkrótsze z przykazań i w pewnym sensie najprostsze, bo każdy rozumie, co znaczy nie kradnij. Ale jednocześnie w tym przykazaniu widać nasz problem, że próbujemy traktować przykazania jako normy, które wytyczają granice, a nie jako jakąś wartość. I stąd bardzo łatwo pojawiają się w nas pytania, na przykład o rozliczenia podatkowe. Czy taka forma rozliczeń podatkowych to jest kradzież, czy pomysłowość? Albo jak ściągamy jakieś pliki z internetu, czy to jest kradzież, czy zaradność? Tymczasem to, co jest bardzo ważne, to zrozumieć, że przykazanie nie kradni nie ma być tylko płotem, który nam ogranicza przestrzeń uczciwości od nieuczciwości, ale jest wartością, do której mamy dążyć. Jaka to jest wartość? Ostatnio popularne są różnego rodzaju futurystyczne antyutopie, w których roboty zaczynają władać ludzkością. Filmy, książki, gdzie maszyny czynią z ludzi niewolników, gdzie ludzie stają się własnością rzeczy. Niestety to nie jest żadne science fiction i nie jest to żadna futurologia, ale to się dzieje od tysięcy lat, że rzeczy władają ludźmi. I właśnie przed tym broni nas siódme przykazanie. Pokazuje nam, że osoba jest ważniejsza niż rzecz. Że być zawsze znaczy więcej niż mieć. I pierwszą rzeczą, do której nas prowadzi siódme przykazanie jest to, żeby pokazać wartość własności. Bo własność jest w pewnym sensie przedłużeniem osoby. To, co mam, moja własność, jest wynikiem moich talentów, mojej ciężkiej pracy. I szacunek dla mojej własności jest na, w pewnym sensie szacunkiem dla mnie. Ktoś, kto przywłaszcza sobie bezprawnie moją własność, nie okazuje mi szacunku. Złodziej zdaje się mówić, że ta rzecz, której pożąda, którą kradnie, jest dla niego ważniejsza niż ja jako osoba. Ale z drugiej strony to przykazanie pokazuje nam też ograniczenia prawa do własności. Bo zarówno złodziej, który ukradł, staje się posiadany przez swoją rzecz i lęka się tego, żeby policja mu jej nie zabrała, ale tak samo bogacz stawia w centrum swoje dobra i żyje w lęku przed złodziejem. Własność nie ma charakteru absolutnego. Taki przysłowiowy Bill Gates, który dorobił się wielkiego majątku, nie może powiedzieć, że zawdzięcza to tylko sobie. Gdyby nie dziesiątki pokoleń, które tak rozwinęły matematykę, fizykę i inne nauki, nie byłby w stanie zbudować pod koniec XX wieku swojego wielkiego imperium medialnego. Dlatego też dobra, które posiada, nie są jego absolutną własnością, ale mają służyć wszystkim. Stąd też trzecie, siódme przykazanie, przepraszam, stąd też siódme przykazanie pokazuje nam, że y, własność ma charakter ograniczony czymś, co nazywa się w teologii powszechnym przeznaczeniem dóbr. Nadmiar dóbr bogacza należy również do ludzi ubogich. I kiedy nauczymy się myśleć według prymatu osoby nad rzeczą, to wtedy nie będziemy pytać o granice tego, co mogę mieć, ale będziemy starali się dążyć do tego, aby coraz bardziej być.